ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம நம்மை காக்கும் நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்ற இந்த ஸ்கீம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நோட்ஸ் வந்து போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது தெரியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்கீமை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவர் வியூ நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நோட்ஸ் எழுதலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்மை காக்கும் நாற்பத்தி எட்டுங்கிற ஸ்கீம் பற்றி கண்டிப்பாக எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரிலேட்டடான ஒரு ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி சாலை விபத்துக்கும் இந்த இந்த ஸ்கீமுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி எதனால இந்த ஸ்கீமை கொண்டு வராங்க இப்போ நார்மலாகவே ஒரு ஸ்கீம் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு ரீசன் இருக்கும்ல ஸோ அப்போது எதனால இந்த ஸ்கீமை கொண்டு வராங்கன்னு பார்க்குறப்போ அப்போ தமிழ்நாட்டில் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா நடக்குது அந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால இறந்து போகிறவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீமை கொண்டு வராங்க சரி அப்போது இந்தியாலேயே உத்தரப்பிரதேசில் தான் அதிகமான ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக வந்து ரோடு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்றாங்க ஒரு சின்ன டேட்டா பார்க்குறப்போ டூ தௌசண்ட் அந்த வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு மேலே ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நடந்திருக்காமா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ஸ்க்கு மேலே ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பேர் வந்துட்டு இறந்து போயிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மட்டும் பதினஞ்சாயிரம் பேர் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் இறந்து போயிருக்காங்க அதில் ஒரு பதினேழாயிரம் பேர் வந்துட்டு அந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால டிசேபிள்டாக அந்த மாதிரிலாம் ஆகியிருக்காங்க தீவிரமாக அடிப்பட்டு அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க இன்னொரு பதினேழாயிரம் பேருக்கு தீவிரமாக வந்துட்டு அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது இந்த பதினஞ்சாயிரம்னு பார்க்குறப்போ இது நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஆயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஒரு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது பேர் ஒரு மாதத்தில் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால இறந்து போகிறாங்களாம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாளைக்குன்னு பார்க்குறப்போ ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு பேர் ஒரு நாளைக்கு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு பேர் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால மட்டும் தமிழ்நாட்டில் இறந்து போகிறாங்க சரி அப்போது இது வந்து ஒரு ஹெல்த் க்ரைசிஸ் தானே இது வந்து ஒரு சுகாதார சீர்கேடு தானே இல்லையா இப்போது ஒரு நோய் நான் நோய் மட்டும்தான் நமக்கு சுகாதார சீர்கேடுன்னு கிடையாது ஹெல்த் க்ரைசிஸ் கிடையாது பட் இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ் கூட வந்து ஒரு ஹெல்த் க்ரைசிஸ் தான் பட் இது வந்து ஒரு ப்ரிவென்டபிள் ஹெல்த் க்ரைசிஸாக இதை நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியுமா எப்படிலாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால ஏற்படக்கூடிய டெத்தை நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன பர்சனுக்கு இமீடியட்டாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது மூலிமா உள்ள குவாலிட்டியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸை இமீடியட்டாக அந்த ஒரு கரெக்டான டைம் கூட நம்ம கொடுக்கறது மூலிமா அது நம்ம டெத்தை வந்து குறைக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரிவென்டபிள் ஹெல்த் க்ரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த டேட்டாவில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஃபஸ்ட் அந்த ஸ்கீம் பற்றி ஒரு ஓவர் வியூ கொடுத்துட்றேன் அப்புறம் நம்ம எழுதலாம் சரி இப்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குதுன்னு வச்சுப்போமே அதில் எந் எந்தெந்த விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடென்ட் நடக்கக்கூடிய பிளேஸ் சரி அப்போ இந்த ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம் படி எங்கெல்லாம் ஆக்சிடென்ட் நடந்தால் இந்த ஸ்கீம்கான எலிஜிபிளாக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலும் ஓகே ஸோ பிளேஸ் முடிஞ்சது தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலும் அடுத்தது யாருக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா பர்சன் பர்சன் யாருன்னு பார்க்குறப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ள யாருக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலும் சரி அது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பர்சனாக இருக்கலாம் வேற மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கலாம் வேற நாட்டை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனிச்சுன்னா அவங்களாம் இந்த ஸ்கீமுக்கு எலிஜிபிள் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட்டு இந்த பர்சனை ஒரு பர்சனுக்கு அடிப்பட்டுருச்சு ஃபைன் அந்த பர்சனை நம்ம நெக்ஸ்ட் எங்கே எடுத்துகிட்டு போவோம் ஒரு ஆம்புலன்ஸில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஆம்புலன்ஸில் அந்த பர்சனை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம் சரி இப்போ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு அடிப்பட்ட உடனே ஒரு அடிப்பட்ட உடனே ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே அவங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் தான் அவங்க நம்ம காப்பாற்ற முடியும் இல்லையா அதை நம்ம வந்து கோல்டன் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோல்டன் ஹவர் அப்படின்னு அந்த குறிப்பிட்ட கோல்டன் ஹவருக்குள்ளே அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் தான் அவங்கள காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்ற
ஓகேங்களா அதை வந்து அவங்க ம மறுப்பாங்க நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லி மறுக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வு வந்து நடக்கும் இல்லை அப்படின்னா இங்கே பார்க்க முடியாது வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருவாங்க சரி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கும் அதெல்லாம் வந்து நடக்காமல் தடுக்கிறதுக்காக இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்ஸ்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்ம அந்த அடிப்பட்டவங்களை எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டோம்னு டினை பண்ண மாட்டாங்க வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டாங்க அங்கேயே வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சரி சரி அங்கேயே வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே சரி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் நம்மக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு காசு வேணும் இல்லையா காசு இருந்தால் தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே போனால் காசு இருந்தால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடிப்பட்ட உடனே நம்ம கூட இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட காசு இருக்காது ஸோ அப்போ உடனே காசு இல்லைன்னா எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா கேஷ்லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் தராங்க எவ்வளோ ரூபாய் வரைக்கும்னா அப் டு ஒன் லேக் வரைக்கும் அப் டு ஒன் லேக் வரைக்கும் கேஷ்லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளோ நேரத்துக்குனா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் அடிப்பட்டதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் அது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு எயிட்டி ஒன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த எயிட்டி ஒன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸு அப் டு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு லட்ச ரூபா செலவு செலவுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃப்ரீயாகவே இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சரி இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒருவேளை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கேயே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தானே அங்கேயே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தீங்கன்னா இல்லை நீங்கள் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி சாய்ஸஸ் கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்று உங்கள்கிட்ட அந்த முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீட்டு மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் அந்த அந்த காப்பீட்டு திட்டம் உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அது இருந்துச்சுன்னா அப் டு ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஏன்னா அதில் அப் டு ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாமா அப் டு ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்லையே சரி இல்லை எனக்கு இந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் பிடிக்கல ஏன்னா என்கிட்ட இன்சூரன்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது காசு இல்லை ஸோ நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறேன்னா உங்களை ப்ரைவேட்லேருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருவாங்க நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருந்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருந்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருவாங்க அவங்கள இல்லை அப்படின்னா நான் கவர்மெண்ட்டுக்கும் போகல என்கிட்ட சீஃப் மினிஸ்டரோட அந்த இன்சூரன்ஸும் இல்லை பட் என்கிட்ட ப்ரைவேட்டாக வேறு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது எங்கள் கம்பெனியில் எனக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இன்சூரன்ஸ் வச்சு இந்த ப்ரைவேட்லேயே வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் போய்க்கலாம் சரியா இல்லை இதுவே ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களுக்கு கொண்டு சேர்த்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடிப்பட்ட உடனே ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை எனக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேணாம் நான் வேறு ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் நீங்கள் வந்து வேறு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட செலவில் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஃபைன் ஸோ அப்போது ஓவராலாக பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்கீமோட ஆப்ஜெக்டிவ் அப்போ என்னவாக இருக்கும் ஒன்று இந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் மூலிமா ஏற்படக்கூடிய அந்த இறப்புகளை குறைக்கிறது இதோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்குமா அடுத்தது ஒரு ரோடு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டு ஒருத்தவங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் ஆகிறாங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை குறைக்குமா இந்த ஸ்கீமே அதுக்கப்புறம் ரோடு ஆக்சிடென்ட்னால ஏற்படக்கூடிய மார்டாலிட்டி அண்ட் மார்பிடிட்டி அது குறைக்கும் ஸோ மார்பிடி மார்டாலிட்டி அப்படின்னா அந்த இறப் இறக்கிறத சொல்லுவாங்க மார்பிடிட்டி அப்படின்னா அந்த நோயுற்ற தன்மையை சொல்லுவாங்க இப்போ ரோடு ஆக்சிடென்ட்னால ஒருத்தவங்க வந்து பர்மனண்ட்டாக டிசேபிள் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப நாளாக அதோடய எஃபெக்ட் வந்து அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இறந்திருக்க மாட்டாங்க உயிரோடு இருப்பாங்க பட் ரொம்ப நாளாக அதை எஃபெக்டோடு இருப்பாங்க நோயுற்ற தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மார்பிடிட்டியே குறைக்கிறதா இருக்கலாம் இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபைன் தென் அடுத்தது இந்த டினையல் டினையல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய மாட்டோம்னு மறுக்கிறாங்களே அந்த டினையல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இங்கே ரெடியூஸ் ஆகுதா ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்படின்றது இங்கே ரெடியூஸ் ஆகுதா ஃபைன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறதா இந்த ஸ்கீமோட ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் சரியா
ஒரு நாளைக்குன்னு பார்க்குறப்ப ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பர் டே ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால் இறந்து போகிறாங்க அப்போது இந்த ரோடு ஆக்சிடெண்ட் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஹெல்த் கிரைசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் ரோடு ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறதும் ஒரு ஹெல்த் கிரைசிஸ் தான் சுகாதார நெருக்கடி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா சரி அப்போது இந்த ஹெல்த் கிரைசிஸ் வந்து ஒரு ப்ரிவென்டபிள் ஹெல்த் கிரைசிஸாக இருக்குது இது வந்து தடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு சுகாதார நெருக்கடியாக இருக்குது அப்போ இதை நம்ம தடுக்கணும் சரிங்களா இது இதை நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்கீம்ஸ் எழுதுகிறப்போ இல்லை சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் வந்து நம்ம லிங்க் பண்ணி எழுதணும்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலில் கோல் நம்பர் த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் ஹெல்த் ரிலேட்டடான கோல் ஸோ கோல் நம்பர் த்ரீங்கிறது தான் குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் கோல் நம்பர் த்ரீ வந்து குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் அந்த கோல் நம்பர் த்ரீயில் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் வந்து என்ன டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டு ரெடியூஸ் எழுதிக்கோங்க டு ரெடியூஸ் த டெத் டியூ டு ரோட் டிராஃபிக் இன்ஜுரிஸ் டு ரெடியூஸ் த டெத் டியூ டு ரோட் டிராஃபிக் இன்ஜுரிஸ் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே ரோடு டிராஃபிக் இன்ஜுரிஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த இறப்பை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது இதோடைய இலக்காக வச்சுருக்காங்க சரிங்க த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அப்போது இந்த ஸ்கீம் நமக்கு அந்த கோல் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாமா சரி அடுத்து இப்போ இந்த ஸ்கீமோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எழுதலாம் தமிழ் நோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் சரி சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன சொல்லலாம்னா டு ரெடியூஸ் த மார்டாலிட்டி டியூ டு ரோடு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாமா டு ரெடியூஸ் த மார்டாலிட்டி டியூ டு த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் வேற என்ன எழுதலாம் டு ரெடியூஸ் த மார்பிடிட்டி டு டு த ரோடு ஆக்சிடென்ட் சொல்லலாமா இறப்பை த இறப்பை குறைக்கணும் அதே மாதிரி அந்த நோயுற்ற தன்மையை குறைக்கணும் ரெடியூசிங் த மார்பிடிட்டி டு டு ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் அடுத்தது டு ரெடியூஸ் த டினையல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி சொல்லலாமா டு ரெடியூஸ் த டினையல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு பேஷண்ட் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இங்கே பார்க்க மாட்டோம்னு சொல்லி டினே மாற்றி விட்டுருவாங்க வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அந்த மாதிரி டினையல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இதில் இருக்காது ஏன்னா அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் கிட்ட கிளியராக நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம் இந்தந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் போகணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்லேருந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு கரெக்டாக அவங்களை கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த டினையல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஓகே அதேமாதிரி டு ரெடியூஸ் த இன்டர் ஃபெசிலிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இல்லை இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பார்க்க முடியாது அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க அப்படின்ற அந்த இன்டர் ஃபெசிலிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வந்து இருக்காது டினையல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இன்டர் ஃபெசிலிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ்லாம் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா அடுத்தது ஸோ அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னது காசு ஸோ அப்போது டு மீட் த unforeseen expenditure to meet the unforeseen expenditure due to the accident apdi edikalama to reduce the out of pocket expenditure apdi or point edikalama to meet the unforeseen expenditure to reduce the out of pocket expenditure adala nam and edikalama adutha to provide treatment within the golden hour idu or point to provide treatment within the golden hour ஸோ அந்த கோல்டன் அவர் அதாவது அடிப்பட்ட உடனே அந்த ஒரு முதல் கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதா ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கலாமா அடுத்தது டு ப்ரொவைட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக அது ஒரு விஷயம் எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் கோல்டன் அவருக்குள்ளே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் இதெல்லாம் நம்ம இதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் சரியா அடுத்தது இப்போ இந்த ஸ்கீமோட சில முக்கியமான ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன ஒரு அஞ்சு முக்கியமான ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கலாம் தமிழ் நோட்ஸ் நான் கடைசியாக காட்டுறேன் ஓகேவா சரி முக்கியமான ஃபியூச்சர்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் வந்துட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்கீம் கீழே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நியர் த ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் ஏரியாஸ் நியர் த ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் ஏரியாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அதாவது அடிக்கடி ஆக்சிடென்ட் நடக்கக்கூடிய இடம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நியர் த ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் ஏரியாஸ் ஓகே ரெண்டாவது பேஸ்ட் ஆன் த டாப் ஃபைவ் ஹண்
accident site to the hospital okay so first of all government enna pannirukanga or list of hospitals kuduthirukanga and the list of hospitals la ninga indha point kuda eludhikalam the list of hospitals it includes government and private hospitals nu or point eludhikalam indha hospitals enga irukku near the accident accident prone areas kitta irukku idhila or top 500 accident prone areas are choose pannirukanga next idhu edhukaga na to reduce the time taken to travel from the accident site to the hospital edhikalama so idhu list of hospital prepare pannirukanga one ரெண்டாவது ஃபியூச்சர் நான் இது ஃபுல்லாக எழுதுனேனா கண்டிப்பாக வீடியோட லென்த் ரொம்ப பெருசாக போயிடும் உங்களால் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வேணா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு எழுதி போடுறேன் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நான் தமிழ் டேர்ம்ஸ் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் செகண்ட் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் ட்ராமா கேர் பிளான் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் ட்ராமா கேர் பிளான் கீழே என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஆம்புலன்சஸ் இருக்கும்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு சில ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஒரு டுவெண்ட்டி பிளேசஸ் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி பிளேசஸ் தான் அதிகமாக ஆக்சிடென்ட் நடக்கக்கூடிய இடம் வச்சுக்கலாம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஓகே அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கவர்மெண்ட் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஆம்புலன்ஸ்க்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏ அப்படின்ற ஒரு ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் ஏரியா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே நான் தான் வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒருத்தவங்களுக்கு அடிப்பட்டுச்சுன்னா நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்கள எடுத்துகிட்டு போகணும் எவ்வளோ எந்த ஹாஸ்பிட்டல் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் என்கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது அந்த ஆம்புலன்ஸையும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸையும் மேப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சரியா ஃபைன் ஸோ அப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் ட்ராமா கேர் பிளானில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா த ஆம்புலன்சஸ் ஆர் மேப்டு டு த நியர் பை ஹாஸ்பிட்டல் சரியா இந்த பாயிண்ட் எதுக்கு வந்து ஆம்புலன்சஸ் ஆர் மேப்டு டு த நியர் பை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒன்று ரெண்டாவது இப்படி மேப் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இட் வில் ரெடியூஸ் த டைம் டிலே அப்படின்னு சொல்லலாமா எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் அப்படின்ற அந்த குழப்பம் இருக்காது இட் வில் ரெடியூஸ் த டைம் டிலே அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டும் டிலே பண்ண மாட்டாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டும் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ டைம் டிலேவாக அது குறைக்கிதா இட் வில் ரெடியூஸ் த டைம் டிலே அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் வில் ரெடியூஸ் த ஃபெட்டாலிட்டிஸ் அது இறப்பு இறப்பை குறைக்கும் சொல்லாமல் இறப்பை குறைக்கும் இட் வில் ரெடியூஸ் த ஃபெட்டாலிட்டிஸ் இட் வில் ரெடியூஸ் த டைம் டிலே அப்படின்னு சொல்லலாமா அதுக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் ட்ராமா கேர் பிளான் ஓகேவா அடுத்தது மூணாவது ஃபியூச்சர் ப்ரொவைட் ட்ரீட்மெண்ட் வித் இன் த கோல்டன் அவர் டு ப்ரொவைட் ட்ரீட்மெண்ட் வித் இன் த கோல்டன் அவர் அதாவது அடிப்பட்ட உடனே அந்த ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் தான் கோல்டன் அவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கோல்டன் அவருக்குள்ளே அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கீம் கீழே பிகாஸ் அந்த ஆம்புலன்சஸ் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூட மேப் பண்ணிட்டாங்களே அப்போனா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம்குள்ளே நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கிடச்சிடும் ஃபைன் ஸோ ஸோ த ரைட் பேஷண்ட் இஸ் டேக்கன் டு த ரைட் ஹாஸ்பிட்டல் வித் இன் த கோல்டன் அவர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க சரி அந்த ரைட் பேஷண்ட் இஸ் டேக்கன் டு த ரைட் ஹாஸ்பிட்டல் வித் இன் த கோல்டன் அவர் இது வந்து ஒரு ஃபியூச்சராக சொல்லலாமல் அந்த ரைட் பேஷண்ட் இஸ் டேக்கன் டு த ரைட் ஹாஸ்பிட்டல் வித் இன் த கோல்டன் அவர் அப்படின்றது ஒரு ஃபியூச்சராக நம்ம எழுதிக்கலாம் மூணு ஃபியூச்சர் ஆயிடுச்சு அடுத்த ஃபியூச்சர் ஃபோர்த்து ஃபியூச்சர் என்னென்னா ட்ரீட்மெண்ட் சரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ எயிட்டி ஒன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மொத்தமாக வந்து எயிட்டி ஒன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரி தர தே தே வில் பி ப்ரொவைடட் சம் எயிட்டி ஒன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து லிஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த எயிட்டி ஒன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் அவங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஃபைன் இதோடைய காஸ்ட் வந்து பார்க்குறப்ப அப் டு ஒன் லேக் ருபீஸ் எவ்வளோ நேரத்துக்குன்னா டில் ஃபஸ்ட் டில் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு கேஷ்லெஸ் தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ எயிட்டி ஒன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் எப்படி எழுதிக்கிறீங்கன்னா எயிட்டி ஒன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் ஓகே ஒன்று அடுத்தது த காஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் கேன் பி அப் டு ஒன் லேக் ஓகே நெக்ஸ்ட் த ட்ரீட்மெண்ட் வில் பி ப்ரொவைடட் ஆன் கேஷ்லெஸ் பேசிஸ் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா முடிஞ்சிச்சு ஸ
அவங்களுக்கு இந்த சீஃப் மினிஸ்டருடைய காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கணும்னு கிடையாது ஸோ ஹி நீட் நாட் பி எ பெனிஃபிஷரி ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஆர் எனி அதர் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஓகே ஒன்று பெனிஃபிஷரிஸ் யாராரு எனி பர்சன் ஹூ மெட் வித் ஆக்சிடென்ட் வித் இன் த பார்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு ஹி நீட் நாட் பி எ பெனிஃபிஷியரி ஆஃப் தி சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஆர் எனி அதர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் புரிஞ்சிச்சா சரி ஸோ எனி பர்சன் அப்படின்றப்ப அதில் யார் வராங்கன்னா தமிழ்நாடு பர்சன்ஸ் அதர் ஸ்டேட்ஸ் அதர் கண்ட்ரி எல்லாருமே அதில் வராங்க தமிழ்நாட்டு பார்டர் கூட ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கணும் அவ்வளோதான் பெனிஃபிஷரிஸ் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது பட்ஜெட் அலோகேஷன் இந்த வருஷம் இந்த இயர் பட்ஜெட்டில் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் இதுக்கு எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பட்ஜெட் அலோகேஷன் இஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் ஃபார் திஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஓகேவா சரி இதுதான் இதோடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நம்மளுடைய குரூப் டூ மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய குரூப் டூ மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ்லும் இதே மாதிரி தான் எல்லா டாப்பிக்குமே வந்துட்டு ப்ரிசைஸான நோட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ டெஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஃபோர் டெஸ்ட் கிட்ட வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நீங்கள் இப்போ கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணால் ஜாயின் பண்ணி அதை கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் ரிசல்ட் கூட நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் இருக்கும் பட் என்னென்னா நம்ம கிட்டே சேர்ந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க தமிழ் மீடியம் தான் பட் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டில் அவங்களே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழில் ஆன்சர்ஸ் எழுதி இப்போ சூப்பராக எழுதிட்டுருக்காங்க பயங்கரமாக சூப்பராக ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் அவங்க பேப்பர் கூட நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் முடிஞ்சு அவங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு தமிழ் இல்லை தமிழ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிக்காமலே இருக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்காங்க கிடைச்சதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து படிங்க ஸோ நீங்கள் வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னா அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் சொல்லியிருக்கேன் வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டெல் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற அந்த கான்டாக்ட் நம்பரில் வாட்ஸ்அப்லேயே டெலிகிராம்லேயே காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க ஸோ நான் தமிழில் ஒரு தடவை உங்களுக்கு நான் அப்படியே ரீட் பண்ணி காட்டிடுறேன் சரிங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் வந்து சாலை விபத்துக்களில் இறக்குறாங்க அதில் பதி கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் பேர் வந்து இறந்து போகிறாங்க பதினேழாயிரம் பேர் வந்து படுகாயம் அடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஒரு நாளைக்கு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு பேரும் ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது பேரும் இந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால் இறந்து போகிறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க சரி நம்மளுடைய சஸ்டனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் வளர்ச்சி இலக்குகளில் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சாலை போக்குவரத்து காயங்களால் ஏற்படும் இறப்புகளை ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் பாதியாக குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சாலை விபத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த இறப்புகளை குறைப்பதற்காகவும் அந்த குடும்பங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த மருத்துவ செலவை குறைக்கிறதுக்காகவும் விபத்து நடந்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு அந்த ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் நல்ல தரமான சிகிச்சையை வழங்குவதற்காக அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை வழங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இந்த திட்டமானது சாலை விபத்தினால் நிகழும் இறப்புகளை குறைக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த நோயுற்ற தன்மையும் குறைக்கும் சொல்லலாம் இப்போ இங்கே இங்கே பாருங்கள் இந்த திட்டத்தில் வழங்கப்படும் சிகிச்சையானது இறப்பு மற்றும் நோயுற்ற தன்மையை குறைப்பும் குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஃபைன் அடுத்தது விபத்து ஏற்பட்டவுடன் உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை வழங்குதல் மற்றும் நோயாளியின் தேவையற்ற இடம் மாற்றத்தை தவிர்ப்பதும் இது இதனுடைய நோக்கமாக இருக்குது இதோடைய நோக்கம் அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் ஒன்று சாலை விபத்தினால் நிகழும் இறப்புகளை குறைப்பது ஒன்று அந்த குடும்பங்களுக்கு ஏற்படும் மருத்துவ செலவை குறைப்பது இது எழுதிக்கலாமா அடுத்தது அந்த முதல் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் அந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் முழுமையான சிகிச்சை வழங்குதல் மூணு பாயிண்ட் எழுதிக்கலாமா அடுத்தது இந்த சிகிச்சையானது இறப்பு மற்றும் நோயுற்ற தன்மையை குறைக்கும் ஒரு விஷயம் எழுதிக்கலாமா ஃபோர்த்து அதுக்கப்புறம் நோயாளியின் தேவையற்ற இடம் மாற்றத்தையும் தவிர்த்தலையும் இடம் மாற்றத்தை தவிர்ப்பதை ஒரு
அல்லது அவசர வாகன சேவையின் காலதாமதத்தை குறைக்கவும் உயிரிழப்புகளை தடுக்கவும் தேர்வு செய்யப்பட்ட மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு உடனடியாக எடுத்து செல்வதற்காக இந்த விபத்து சிகிச்சை திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது விபத்து நடந்த ஒரு மணி நேரம் அதுதான் வந்து பொன்னான நேரம் கோல்டன் அவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க விபத்து நடந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள அவங்களை கரெக்டான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறாங்க அடுத்தது அங்க போயிட்டு என்ன செய்யறாங்க கட்டணம் இல்லாமல் எண்பத்தி ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிகிச்சைகள் கொடுக்குறாங்க அதிகபட்சம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அவங்களுக்கு தராங்க இவங்களுக்கு காப்பீடு அட்டை உள்ளதா இல்லையா என்பதை பொருட்படுத்தாமல் இது வழங்கப்படுகிறது அடுத்தது இதுக்கு பெனிஃபிஷரிஸ் பார்க்குறப்ப தமிழ்நாட்டின் எல்லைக்குள் நிகழும் சாலை போக்குவரத்து விபத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் இதுக்கு எலிஜிபிள் பிற மாநிலங்கள் சேர்ந்தவங்க புலம்பெயர்ந்தோர் வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி இவங்க இதுக்கு எலிஜிபிள் அடுத்தது இதுக்கான பட்ஜெட் அலோகேஷன் பார்க்குறப்ப இந்த ஆண்டு நிதியாண்டில் நூறு கோடி ரூபாய் வந்து இதுக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க இதுக்காக ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் வந்துட்டு அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா இது கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி பாருங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லே இருந்தீங்கன்னா அங்கேயே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தீங்கன்னா அங்கேருந்து எப்படி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அது சும்மா நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் இந்த இடத்துல இருக்கும் சும்மா இதை ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் இருக்குது இ